Hello, hello, and welcome to La Baby Witch Tale Podcast. Hola, hola, bienvenido a mi podcast. And today we're going with a, a very, very much asked topic. We have learned sobre un tema que me han pedido mucho. I have been told on TikTok, I have been told on YouTube, and here we are. Me lo han dicho en TikTok, me lo han dicho en, en YouTube. Y bueno, aquí vamos. As you guys saw the title, it's about karmic, karmic soulmates or karmic soul ties. However you people could call it, you know? Um, vamos a hablar sobre las almas kármicas o las conexiones kármicas como la gente a veces le, le llama lo mismo, diferentes frases and uh, we're gonna go forward okay so first of all, the difference between karmic um, the difference between karmic and, and actual soulmates it's very different but it could feel similar and I know it's quite confusing and that's why it's very important to not overlook this kind of things because again It could lead you to have a very toxic connection. La diferencia de almas kármicas a almas gemelas es diferente, pero a veces es bastante parecido en ciertas cosas. Y por eso es muy importante estar pendiente, porque si no, pues te vas a meter en una relación bastante tóxica. So, uh, let's go. So, obviously, it's a super toxic connection. Um, often, it's based on attraction. Um, there's not a lot of like qualities that you guys could have in common, but the attraction and perhaps sexual sexual tension could be unmatched into where um there could be obvious red flags into where people overlook them because the attraction is like oh my god i have never felt like this before but there is a sense of consciousness into where you know this connection could be a little toxic but perhaps you're overlooking it because of the connection i mean of the attraction that you guys could feel la conexión de alma gemela se basa mayormente en atracción física. Um, esta atracción física es una atracción bastante fuerte, a lo cual hace que las personas a veces pierdan sentido común y se o ignoren ciertas, ciertas cosas tóxicas o cosas que no son las mejores. Casi nunca las personas tienen cosas en común. Pueden venir de, por ejemplo, culturas diferentes, países diferentes o simplemente pueden tener dos perspectivas diferentes al cual sabemos que las perspectivas pueden ser tan diferentes que, fueran, que sean complicadas pero la atracción es tan grande que la gente ignora eso y bueno decide intentarlo porque la atracción ciega so with this said that's one of the things for you to look for um, in that connection eh, y esa es una de las cosas que puedes mirar y saber si estás en una conexión kármica o, o alma gemela Another thing is the person tends to change you immediately or it feels like almost immediately into where, yes, you guys get to get along quite okay, but it's under some terms and conditions that doesn't seem, that does not seem to be mutual into where either or they're following your terms and conditions and or you're following their terms and conditions into where it changes you as a person or it could lead to change. And the person, or I'm sorry, one or two, I'm too close, I guess. The person, or you perhaps, you feel a little, hmm, am I doing the right thing? Is this for me? And, but you still do it because the connection has you blinded. But one of the things is like, it tends to change you almost immediately. Otra cosa es que la persona te empieza a cambiar, o la conexión empieza a cambiarte casi, casi inmediatamente. Um, casi siempre estas conexiones kármicas hacen que tú cambies casi al momento que tú conoces a esta persona por ejemplo tu manera de vestir, tu manera de hablar, tu manera de, de esta, compartir con los demás y casi siempre este cambio es basado sobre la imposición de otra persona casi nunca es mutua pero la persona que está siendo por, por, por decir manipulada no se da cuenta y ellos cambian porque dicen no, yo me quiero comprometer a esta conexión so yo voy a cambiar y ya es otra cosa y la persona que está siendo manipulada sabe que algo no está correcto pero está tan cegado o cegada con la conexión que se va y lo hace igual another thing that you can look for is um, discrepancies or difficulties with communication this has nothing to do with language barriers or anything it's more about you are not allowed to speak about your emotional situations or you're not allowed to express yourself without making it an issue the person often could be a narcissist and you may not even know that and i don't throw that word that 
easy I, I, I pick my battles with narcissistic energies and when I use that word but indeed once again you are not allowed to speak about certain topics without being told like told that like, you're over dramatic you don't appreciate me like it's always your fault so communication when it comes to your emotions is not a priority and that's when you know you're with a karmic soulmate otra cosita es cuando hablas con la persona comunicación no es la mejor esto no tiene nada que ver con los lenguajes esto tiene que ver 100% con la conexión de la comunicación no te puedes comunicar con esta persona 100% no puedes hablar de cómo te sientes sin ser atacado o atacada y la otra persona lo toma como un insulto puedes estar lidiando con una persona narcisista y casi nunca la gente lo sabe pero casi siempre cuando tú hablas de tus emociones y, te, y se te echa la culpa a ti nunca hay un tipo de energía de que ok acepto mi error vamos a trabajar las cosas siempre es tu culpa, tu culpa, tú tienes que trabajarlo, tú, tienes, tú estás en una relación kármica. Y esas son cosas que no debes obviar. Now, this karmic soulmate will always bond you to trauma bonding. Uh, you get in a way to perform abused mentally and to where you need to be submissive and you feel like this is love, this is life, I cannot get out of it and you become super toxic. But somebody that loves you is not going to treat you in any way, shape, or form that's going to harm you in any way, shape, or form, mentally, physically. So that's when you know you could be with a karmic soulmate, which is a lot of situations that often lead to unresolved issues. And no matter how much you talk about it, no matter how much you try it, it just never gets better because the other person is unwilling to work with you. So, las energías kármicas también pasa de cual que la persona que está sufriendo este tipo de conexión, ¿verdad? Um, la persona afectada casi siempre es maltratada emocionalmente, a veces físicamente, y la persona se cansa tanto que termina siendo sumisa o sumiso. Y termina haciendo todo lo que ellos quieren y se, con se conecta con, un, con, una, con una conexión de trauma. En el cual la persona cree que esto es amor, se cree que oh, yo merezco este hombre en mi vida o este hombre o esta mujer es lo mejor que me ha pasado. Porque la otra persona sí se proyecta y lamentablemente se vuelve una situación súper tóxica y, cansa y cansona, ¿me entiendes? Another thing is into where uh, this lack of like trust, the person is like a liar or you feel like they're lying to you or all that, that's a karmic soulmate. Otra cosita es las mentiras. Keep, este, te miente, te ocultas cosas y así. Remember that a soulmate is never, never, never gonna push you away the minute they have the opportunity to be with you. You guys are supposed to grow as a person, but it should not involve any, any, no type of abuse. And it's not going to, I don't know, feed your, in, the, your insecurities. It's not gonna talk badly about you. It's not going to betray you. It's not gonna push you away. It's not gonna criticize you. You guys are supposed to talk almost telepathically. You guys are supposed to be a not perfect match, but almost perfect, you know, into where you know that you are not perfect. They're not perfect, but you guys are worth working for, you know, but 1000% your soulmate is not going to push you away. It's going to want to be with you. It's going to want to work with you. It's going to want to care for you. And if it doesn't feel like that, you're not in a, in a soulmate. It's a karmic soulmate. Some people call it false soulmate. There's so many names, but when you look at the definition, it is the same. But I consider these kind of qualities karmic soulmates, okay? También otra cosa es que tu alma gemela no te va a tratar mal, no te va a engañar, no te va a alimentar tus inseguridades, no va a ser tóxico o tóxica, no va a hablar mal de ti a tus espaldas, no te va a mentir, porque tu alma gemela es tu persona. Son casi perfectos, pero diferentes, ¿me entiendes? Porque nadie es perfecto en esta vida. Es una persona que toma responsabilidad, que te ayuda a crecer como persona y que te crea una mejor persona, pero sin abusos, sin maltratos, sin malos recuerdos es algo es un equipo es una persona que tú te puedes apoyar una persona que te acepta tal y como eres y solamente quiere ser parte de tu vida no tu vida completa y cuando tu vida tiene que cambiar para estar con esta persona esta persona no es tu alma gemela y nunca serás feliz porque la persona que te ama te acepta tal y como eres y si deseas cambiar viene de tus energías porque tú quieres, no porque te están obligando. 
Y hay gente que llaman este tipo de energía almas falsas y yo, les conozco, yo las considero como almas kármicas, las puedes buscar en las redes sociales o en la internet y verás que la definición es casi idéntica. So, for me, this is it. Um, the purpose always for karmic soulmates is often it's just because you need to work on certain things. This is just you, you attracting the opposite of what you want. Um, at the end of the day, it often happens when the person has an like is an empath or a healing energy. So low vibration energies are going to attract lighter lights so they can feed off of you like what people consider energy vampires this is just a big lesson often it's on and off often it does not last forever even if the person get married to this person within five years they end up breaking up so at this point it doesn't it's not a forever thing it's a very temporary thing and it's abusive sometimes mentally specifically and it could be avoided and sometimes again people don't and it's understandable but this is pretty much what it is it's just for you to grow and become a better person and often leads to a longer term for healing though another thing about the karmic soulmates the person who is the karmic one the, the one causing this pain and issues often moves on almost immediately into where they act like nothing happened and whenever they talked about the person it's never their fault is their person is it was their person so it karmic soulmates are often made of a healer in a narcissist often the narcissist heal like you know feeding off the healer energy so that's that casi siempre las energías kármicas solamente son algo temporero casi siempre es nos volvemos nos dejamos nos volvemos dejamos nos volvemos dejamos a veces aunque se casen lo que duran son dentro de un año a cinco años casados eh, cuando la gente se separa la persona que sufrió el abuso y se dice fue horrible no era feliz y casi siempre la gente lo sabía porque se le notan los ojos porque te absorbe tu energía y otra cosa las personas narcisistas son siempre casi siempre las personas que causan el dolor en la energía kármica y como tú sabes quién es la energía narcisista la persona que inmediatamente puede seguir adelante y ya tiene otra conexión y casi siempre la persona que habla mal o que no toma ningún tipo de responsabilidad de las cosas que causaron siempre es la culpa de otra persona no importa cuán inocente sea las personas pero ustedes tienen que saber que las relaciones son basadas en dos personas y para pelear se necesitan dos so, cuando una persona dice yo no hice nada 100% hizo algo y tienes que tomar en cuenta que algo ahí no está correctamente porque una persona que no admite errores que excusa todo y culpa al medio mundo pero menos esas personas son unos narcisistas y van a seguir buscando a otra persona porque la gente narcisista lo que hace es te bombardea con amor con regalos hasta que te obtiene y luego saca su verdad so i hope this helps this is just <laughs> what this is if you liked it let me know if you didn't oh well we moved on from it anyways but thank you for being here and have an amazing day love ya Nada, mis amores, espero que les haya gustado, espero que haya servido un poquito de información. Si no les gustó, pues ni modo, seguimos para adelante como si nada, ¿verdad? Pero nada, los quiero mucho, bendiciones y los quiero una vez más. Bye.